നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന പ്രാദേശിക വാർത്ത നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി വൈക്കം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ പ്രതിസന്ധിയിൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബസ്സുകൾ ഓടാതായതോടെ സർവീസുകൾ കുറയുന്നു ബസ് സർവീസ് കുറഞ്ഞതോടെ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലുമായി വൈക്കം ഡിപ്പോയിൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബസ്സുകളാണ് അധികവും ഇവ ഓടാതായതോടെയാണ് ഡിപ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലായത് എഴുപത്തിയൊൻപത് ബസ്സുകളും എഴുപത്തിയൊന്ന് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ടായിരുന്ന വൈക്കം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ ഇന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഷെഡ്യൂളുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും അത്യാവശ്യ റൂട്ടുകളിൽ പോലും സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഗുരുവായൂർ പാലക്കാട് തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ദീർഘദൂര സർവീസുകളും നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക വാസികളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കിയ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടത് നല്ല ബസ്സുകളും കാര്യക്ഷമമായ സർവീസുമുണ്ടെങ്കിൽ വൈക്കം ഡിപ്പോയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വൈക്കം ഇടുക്കിയിൽ തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി വെള്ളിയിച്ചകൾ രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം തെങ്ങുകൾക്ക് വെള്ളിയിച്ച ശല്യം ബാധിച്ചതായി കാർഷിക വിള പരിപാലന കേന്ദ്രം പറയുന്നു വെള്ളിയിച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യാതൊരു സഹായവും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി ഇടുക്കിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മണ്ടറിയും മൂലം തെങ്ങുകൾ വ്യാപകമായി നശിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തെങ്ങ് കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയായി വെള്ളിച്ച ശല്യം തുടങ്ങിയത് തെങ്ങോലകൾക്കിടയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈറലിംഗ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈ എന്ന വെള്ളിച്ചകൾ ഓലയുടെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ ഓല ഉണങ്ങുകയും ഉൽപാദനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും കാലക്രമേണ തെങ്ങുകൾ നശിക്കും കാർഷിക വിള പരിപാലന കേന്ദ്രം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രാജാക്കാട്ടിലെയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും വെള്ളിച്ച ശല്യം വ്യാപകമായതായി കണ്ടെത്തി വ്യാപകമായ എല്ലാ തെങ്ങിനും ഗുരുതരമായ നിലയിലേക്ക് തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന തൈത്തെങ്ങ് മുതൽ പ്രായമായ തെങ്ങ് വരെ എല്ലാ തെങ്ങിനെയും ബാധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വെള്ളിയിച്ചിട കടന്ന ആക്രമണം വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ തുടർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തൊതിര പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് തെങ്ങിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളിയിച്ചിട കടന്നുകയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് വെള്ളിച്ചയുടെ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതർ എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോട്ടയത്തെ ഓട്ടോകൂലി നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ശിവബാബു ഭാര്യ കെ എ സി വി സബ് എഞ്ചിനീയർ പത്മശ്രീജ എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപത്തെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യേറ്റത്തിനിരയായത് ഇതേ തുടർന്ന് ദമ്പതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരാതി നൽകി ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ അമിതകൂലിക്കെതിരെ വ്യാപക പരാതിയാണ് ഉയർന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത് കോട്ടയം കേരളത്തിൽ ഉള്ള ജില്ലകളിലെ ഏറ്റവും അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ കോട്ടയത്തേക്കാളും അല്ലെ കോട്ടയത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ മാത്രമേ ഉള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ആലപ്പുഴയിലൊന്നും പോയി ഓട്ടോയിൽ കയറിയിട്ടില്ല അന്നേരം നമുക്കത് നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ മൊബൈൽ സ്ക്വാഡ് ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മീറ്റർ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അൻപതിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നാളെ പതിനായിരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രവും പരിസരങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും നാളെ രാവിലെ പത്തു പതിനഞ്ചിന് പണ്ടാരിയെടുപ്പിൽ അഗ്നി പകരുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് പൊങ്കാല നിവേദ്യം ഈ വർഷം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും തന്നെ കൂടുതൽ സ്ഥലം പൊങ്കാലയ്ക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ത സഹസ്രങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും തിരിച്ചും കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രത്യേക
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് സുരക്ഷയ്ക്കായി നഗരത്തിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോലീസുകാരെ വിന്യസിക്കും തമിഴ്നാട് ക്രൈം ടീമിലെ സേനാ അംഗങ്ങളും സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാകും നഗരത്തെ നാല് സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വനിതാ സി ഐമാരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വനിതാ പോലീസുകാരും ഉൾപ്പെടെയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർ കന്യാകുമാരി തിരുനെൽവേലി തൂത്തുക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രൈം ടീം അംഗങ്ങളും സുരക്ഷയ്ക്കായി എത്തും കൂടുതൽ ജനത്തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തും അറുപത്തിയഞ്ചിടങ്ങളിൽ സി സി ടി വി സ്ഥാപിക്കും അറുപത്തിയൊൻപത് ഫയർ യൂണിറ്റുകളും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആംബുലൻസുകളും വിവിധയിടങ്ങളിലായി വിന്യസിക്കും വഴിവാണിഭവും പൊതുനിരത്തിലെ പന്തൽ നിർമ്മാണവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി അടിമാലിയിൽ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ആനച്ചാൽ സ്വദേശികളായ അരുൺ ആനന്ദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ജീപ്പ് സമീപത്തുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത് റെക്കോർഡ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി പാലക്കാട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിലെ മുണ്ടൂരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റെക്കോർഡ് താപനിലയാണിത് കനത്ത ചൂടാണ് ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മുണ്ടൂരിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇത്രയും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയർന്നിരുന്നു തുലാവർഷത്തിൽ ആവശ്യമായ മഴ കിട്ടാതെ വന്നതും ജലാശയങ്ങളിൽ നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതുമെല്ലാം കാലാവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കാലാവസ്ഥ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയാവും നേരിടേണ്ടി വരിക ചൂടുകൂടിയത് നിർമ്മാണ മേഖല തൊഴിലുറപ്പ് കൃഷി തുടങ്ങി പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ തൊഴിൽ സമയം ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിർജ്ജലീകരണം സൂര്യാഘാതം പോലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ് മഴ കുറഞ്ഞതുമൂലം ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പും വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം ആരംഭിക്കാൻ മൂന്നു മാസം കൂടി കാക്കണമെന്നതിനാൽ വേനൽമഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാവും നേരിടേണ്ടി വരിക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കൂത്താട്ടുകുളം മൂവാറ്റുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി മുടങ്ങിയിട്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴും പദ്ധതി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല പദ്ധതിക്കായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയില്ല ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച മോട്ടോർ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കാൻ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം നോക്കുകുത്തിയായി ജനപ്രതിനിധികൾ മുൻകൈ എടുക്കാത്തതാണ് പദ്ധതി അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഈ സമയത്ത് വെള്ളമില്ല മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം വന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ മുടിഞ്ഞിങ്ങനെ കടക്കുമല്ലാണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കും പോവും വരും പിന്നെയും വരും പിന്നെയും പോവും അല്ലാണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഈ കനാൽ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ജലസംഭരണി മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വേനൽ കടുത്തതോടെ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ് കൂത്താട്ടുകുളം ചേരക്കുഴി മംഗലത്ത് താഴം കിഴക്കൊമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് കോട്ടയം വെള്ളിയന്നൂർ അരീക്കര ഉഴവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ കുടിവെള്ള വിതരണവും കൃഷിക്കായുള്ള ജലസേചനവും പ്രതിസന്ധിയിലായി കറണ്ട് സപ്ലൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് വെളിയന്നൂര് ഒഴുവൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ മീനച്ചി താലൂക്കിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജന സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുകയും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കടുത്ത വരൾച്ച മുൻനിർത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ ഇനി കാർഷിക കേരളം ഒരേക്കർ പുരിയിടത്തിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്തി വിജയകാഥ രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാരക്കര ചക്കുവരക്കൽ സ്വദേശി പ്രകാശ് നാലു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശ് സ്വന്തം പുരിയിടത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന മത്സ്യസമ്പത്താണ് ചതുപ്പായി കിടന്നിരുന്ന പ്രദേശത്തെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ കുളങ്ങളാക്കി തിരിച്ചാണ്
ആറുകുളത്തിൽ ആറായിട്ടം മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇടുന്നത് ഓരോ കുളത്തിലും ഓരോ ഐറ്റം മത്സ്യങ്ങളെ ഇടുന്നുണ്ട് ഡെയിലി തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് മത്സ്യങ്ങളെ കറി വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നല്ല ലാഭകരമായ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാശ് ഇപ്പോൾ അധിക സമയവും മത്സ്യകൃഷിക്കായി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് സഹായങ്ങൾ കൂടി കിട്ടിയതോടെ മത്സ്യകൃഷി ഏറെ ലാഭകരമാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളെ കൂടി തന്റെ പുരയിടത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രകാശ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര കൈക്കൂലിയും കെടുകാരിസ്ഥിതിയും എന്ന പതിവ് പരാതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിൽ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരകുളം വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് സേവനം തേടിയെത്തുന്നവരുടെ മനം കവർന്ന് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് വൃത്തിയുള്ള ടൈൽസ് പാകിയത്തറ സേവനം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ശുചിമുറി സദാ സേവന സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീർന്നില്ല കാത്തിരിപ്പിന്റെ മുഷിപ്പകറ്റാൻ എഫ് എം റേഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പാട്ടുമുണ്ട് എന്തിനുമേതിനും കൈക്കൂലി എന്ന പേരുദോഷമുള്ള കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരെ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്ഭുതപ്പെടുത്തും എത്രയും വേഗത്തിൽ അഴിമതിരഹിത സേവനമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് സേവനം തേടിയെത്തുന്നവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രാവിലെ വന്നപ്പോഴത്തെ സാറിന്റെ തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അതൊക്കെ എടുത്ത് ശരിയാക്കി തന്ന് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് വന്നു സ്ഥലം നോക്കി ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ അപേക്ഷയാണ് കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നുണ്ട് സേവനങ്ങൾക്കെത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങളെ വെറുതെ നടത്തിക്കുന്ന ശീലം ഇവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കുമില്ല ഇന്ന് നടത്താനുള്ള ജോലികളാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് പോലും ഒരിക്ക വരാനുള്ള ആൾ രണ്ടാമത് വരേണ്ടതില്ല ഒരു ഡേറ്റും ടൈമും കൊടുത്താൽ ആ ടൈമിന് അവർ വരിക പുറത്തു പോയി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കേസാണ് അത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കേരളത്തിനാകെ മാതൃകയായ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കരകുളത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കൈക്കൂലിയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും പേരുദോഷമുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിനാകെ ആശ്വാസം പകരുകയാണ് ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് എങ്ങനെ പൊതുജന സേവന കേന്ദ്രമാകാം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ക്യാമറമാൻ എസ് സന്തോഷ് കുമാറിനൊപ്പം ബിജു ഗോപിനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ലോക നൈപുണ്യ മത്സരത്തിന്റെ മാതൃകയിലും മാനദണ്ഡ പ്രകാരവുമാണ് മത്സരമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു നൈപുണ്യ വികസനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ സ്കിൽസ് കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന തൊഴിൽ നൈപുണ്യ മത്സരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മാർച്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ജില്ലാ മേഖലാ തല മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സംസ്ഥാന തല മത്സരം നടക്കും വിജയികൾക്ക് ജൂലൈയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ നൈപുണ്യ മത്സരത്തിലും അതിലും വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ലോക നൈപുണ്യ മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാം നൈപുണ്യ വികസന രംഗത്ത് കേരളം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇടപെടുകയാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും നൈപുണ്യ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടലാണ് കേരളം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കാണ് മത്സരം ഇരുപത് ഇനങ്ങളിലെ നൈപുണ്യശേഷി പരിശോധിക്കും സംസ്ഥാനതല വിജയികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിൽ ആദിവാസി കുട്ടികളെ ബാലവേല ചെയ്യിക്കുന്നതായി പരാതി നിലമ്പൂരിലെ ആദിവാസി കോണിയിലെ കുട്ടികളെയാണ് തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് കരാറുകാരനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം മുക്കം കാരശ്ശേരി തിരുവമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി കുട്ടികൾ ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്നത് റബ്ബറിന്റെ ഒട്ടുപാൽ ശേഖരിക്കലാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രധാന ജോലി നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് തോട്ടത്തിലെ ജോലികളുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് കുട്ടികളെ ഇവിടെ ജോലിക്കെത്തിച്
ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടാൽ വിവരം അറിയിച്ചപ്പം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കാണുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വർഗം ഏറ്റവും പ്രഥമ പരിഗണന കിട്ടുന്നുള്ള ഈ വർഗം ഇവഴ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പം വിദ്യാഭ്യാസമില്ല കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ല ഒരു വസ്ത്രം പോലും നല്ല ധരിക്കാനില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണമില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പം പണിയെടുക്കുന്നു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളതും പത്ത് വയസ്സുള്ളതും ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്നു ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതായി സർക്കാരുകൾ മേനി പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായ ഇടുക്കി കള്ളിമാലിയിൽ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾ ഒരുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും വിശ്രമ മുറിയും പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തര അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സഞ്ചാരികൾക്കായി അടിസ്ഥാന വികസനം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ക്യാന്റീൻ വിശ്രമമുറി എന്നിവയാണ് ഇവിടെ പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിലകളിലായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ക്യാന്റീൻ എന്നിവയാണ് ആദ്യം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കൂടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം മേഖലയെ ഉയർത്തുന്നതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് അപകടനയ്ക്കും എതിരെയുള്ള ഒരു തുടക്കമായാണ് ഇത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാണുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ അടിസ്ഥാന വികസനം ഉറപ്പാകുന്നതോടെ കള്ളിമാലി ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന് പുത്തൻ ഉണർവാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കായംകുളം കുറ്റിത്തെരുവിൽ ടിപ്പറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു മരണം ആറു വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു തൃശൂർ മഴുവഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും യോഗ ക്ലാസിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്നംഗ സംഘം ഈസ്റ്റേൺ മെനോനൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് യോഗ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഭാരതത്തിലെ തനത് ആരോഗ്യ പരിപാലന സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം കേരളത്തിൽ എത്തിയത് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ യോഗയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് Every morning I woke up not excited that it was so early but then by the end of the 2 hours I felt very happy um and ready for the day um and I felt myself gaining more flexibility which was really amazing Thrissur Kecherikku samipam Maluvancheriyile Bharatiya Vidya Vihar Schoolumayi sahagarichu nadathuna National Heritage Center il ninnumana 13 anga sangham parishilanam poorthiyaakiyada anju adhyapakarude shikshanathilana parishilanam poorthiyaakiyada നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രീതികളെയൊക്കെ അടുത്തറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു താല്പര്യം വിദേശീയത്തുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ള നാട്ടിലെ ആളുകൾ എത്രത്തോളം അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിഷമം കൂടി നമുക്കുണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന യോഗ കഴിയുന്നത്ര പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുതിയ വ്യക്തികളായാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് എന്നും ഇവർ പറയുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം തൊട്ടട എസ് എൻ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും തെയ്യശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് എസ് എൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കലാപ്രതിഭകളെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരവേൽക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും തെയ്യങ്ങൾ കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജ് കവാടം കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിവ അഞ്ചുനാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിനെത്തുന്ന കലാപ്രതിഭകളെ എസ് എൻ കോളേജിലെ വിവിധ പഠന വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരവേൽക്കുകയാണ് കൊടിതോരണങ്ങളും ബാനറുകളും ഒക്കെയായി ന്യൂജൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കലോത്സവ നഗരി കളറായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടനത്തിനിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച അഹമ്മദ് അഫ്സലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി അഫ്സൽ സ്ക്വയറും ഇത്തവണ സംഘാടകർ ഒരുക്കി ബാക്കിയുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഇന്റർസോണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോളേജിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നേരിട്
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ കലോത്സവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി എസ് എൻ കോളേജിനകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികളും കലോത്സവം വിജയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചടുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിരിക്കും കലോത്സവം എന്ന് സംഘാടകർ ഉറപ്പിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യു ആർ കോഡ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മത്സര വിവരങ്ങളും റിസൾട്ടുകളുമെല്ലാം മത്സരാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കും ഓഫീഷ്യൽ കലോത്സവ മാപ്പും എഫ് എം റേഡിയോയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ നവസിനിമ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം ഗോവ മേളകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ സിനിമാ കൊട്ടകകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ ചലച്ചിത്രോത്സവ അരങ്ങ് ഓലക്കൊട്ടകകളിലാണ് മേള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെയും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ലൈബ്രറി കൗൺസിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം നടത്തുന്നത് ഇത് തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം വർഷം നല്ല സിനിമകൾ നാട്ടുകാർ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സിനിമകൾ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സമാപിക്കുകയാണ് കുറേയധികം ആളുകൾ ഫെസ്റ്റ് കണ്ടു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഓപ്പൺ ഫോറം നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഓപ്പൺ ഫോറും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സിനിമക്കും നല്ല പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേടകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് കണ്ണൂരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം മലയാള ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് മറ്റു മേളകൾക്ക് സമാനമായി മീറ്റ് ദ ഡയറക്ടർ ഓപ്പൺ ഫോറം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ടൗൺ സ്ക്വയറിലെ തുറന്ന വേദിയിൽ സിനിമ പ്രദർശനം എന്നിവയും നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ